linda, amigas, amigos del canal, para estudiar con Ricardo vamos a resolver una ecuación irracional. Dentro del canal hay una lista de reproducción que se llama ecuaciones irracionales y te la dejo al final del video, haces clic y desplegas todos los ejemplos que hay. Gente linda, ecuación irracional, ecuación traicionera si las hay. ¿eh? Bueno, nunca hay que tenerle miedo. Matemática está al alcance de cualquiera, no es solamente para gente inteligente, no es solamente para genios como nos hacían creer cuando yo era chico, nos hacían creer que matemática era para dioses del Olimpo. La matemática es para todo el mundo. Lo que hay que tener en claro son conceptos básicos y practicar mucho. Conceptos básicos y practicar mucho. Bueno, eh, ustedes saben que este canal graba solamente ejercicios que pide la gente, los suscriptores, a través del WhatsApp. Bueno, este video me lo había pedido Vito desde España hace ya mucho tiempo, y bueno, como recibo tantos WhatsApp por día, este, más de 100 por día recibo, eh, bueno, nada, se me pasó. Gente linda, cuando ocurra esto, reclámenlo, por favor, que se lo vamos a hacer. ¿eh? Este, por más que sean cientos de WhatsApp por día, bueno, se harán uno por uno, pero tarde o temprano va a ser publicado. El video que pide la gente, este canal no tiene contenido propio, evito... Te mando, Vito es desde España, así que Vito para vos y para todos los chicos y chicas de España, desde Mar del Plata, República Argentina, les mandamos un fuerte abrazo a todos los chicos y chicas de España, esa república tan querida por nosotros que de hecho es nuestra madre patria. Gente linda, vamos a ponernos a resolver. Yo soy de la idea, siempre soy partidario de establecer el dominio de validez de la ecuación. Vos fijate que esta ecuación es tan real, ¿no? Bueno, para que exista esta raíz cuadrada yo le tengo que pedir a un medio menos x que sea mayor o igual que 0. De acá sacamos x, ¿viste? Sumás por x acá y acá. Acá te va a dar 0 menos x más x, te deja nada más que un medio. Y acá te queda 0 más x, te queda x. Bueno, ahí dice que x tiene que ser menor o igual que un medio. Pero no es la única condición. No es la única condición. Porque acá hay una raíz cuadrada, o sea, raíz de índice 2. Y tiene que ser igual a esta expresión. Ahora, ¿qué pasa? El resultado de una raíz cuadrada es o positivo o cero. La raíz cuadrada de cero es cero. La raíz cuadrada de uno es uno. No es uno y menos uno, es uno. La raíz cuadrada de cuatro es dos. No es dos, y es dos. La raíz cuadrada de nueve es tres. Es decir, este, esta expresión que está acá es ni más ni menos que el resultado de una raíz cuadrada. O sea que como buen resultado de raíz cuadrada, un medio menos x cuadrado tendrá que ser o positivo o cero. Bueno, a ver, calculamos x de acá. Me queda así, ¿no? Ahí este, sumé el ambos miembros por x cuadrado, o lo que muchos dicen, che, este está restando, pasarlo sumando. Ahora vamos a aplicar raíz cuadrada en ambos miembros. Cuando cancelas raíz con cuadrado, te queda módulo de x. O sea que el módulo de x es menor o igual que la raíz cuadrada de un medio. Que sería así, ¿no? Así sería, ponele, eh, la racionalizamos multiplicando numerador y denominador por raíz de 2, nos queda así, que el módulo de x tiene que ser menor o igual que la raíz de 2 dividido, raíz de 2 por raíz de 2, raíz de 4, que es 2. La raíz cuadrada de 2 al de 1,40 y pico dividido 2, 0,707, más o menos es lo que da raíz de 2 sobre 2. Fíjate lo que nos dice acá. X tiene que estar por debajo o igual que la raíz de 2 sobre 2, que es 0,77, pero no se te vaya de mambo para atrás, porque esto no puede pasar el menos raíz de 2 sobre 2, ¿no? Porque el módulo está, es menor o igual que raíz de 2 sobre 2, o sea que X va de aquí incluido hasta aquí incluido. Estos son los valores de X que hacen posible que el resultado de la raíz cuadrada sea mayor o igual que cero. Pero por otro lado, para que exista la raíz cuadrada, x tiene que ser menor o igual que un medio. Bueno, un medio andará por acá. Entonces, estos son los valores de x que son válidos para la ecuación. ¿eh? Nuestro dominio de validez, porque estos valores de x cumplen con esta condición, pero no cumplen con esta. Por eso mi dominio de validez, ya voy borrando todo esto, 
mi dominio de validez, yo acepto estos resultados, mirá. Que vayan desde menos un, eh, no, menos raíz de 2 sobre 2, incluido, hasta un medio incluido. X tiene que pertenecer a este intervalo. Ahora, eh, Ricardo, hace falta hacer todo esto, y yo lo, a mí me gusta hacerlo. Lo que pasa es que, si vos querés, la otra que te queda es resolver la ecuación, obtener los valores de X y después reemplazarlos en la ecuación y ver si este lado te da lo mismo que este lado. Y ver, no, no me dio lo mismo, este resultado no lo quiero. Yo soy partidario de primero plantearme el dominio de validez. So, o sea que yo voy a aceptar solamente resultados que estén dentro de ese rango de valores. Hace falta, y qué sé yo, o sea, si a vos, por ejemplo, te resulta más fácil resolver la ecuación, obtener los valores de X y después meterlos aquí y aquí y ver que de los dos lados es lo mismo, bárbaro. Si no da lo mismo, tiramos a la basura esa solución. Bueno, ¿cómo, ¿cómo destrabamos esto? Hay que eliminar la raíz cuadrada. Eso nos obliga a elevar al cuadrado ambos miembros. Gente linda, acá se cancela raíz con cuadrado y por supuesto queda módulo de un medio menos X. Pero el módulo de un medio menos X, ¿a qué es igual? A un medio menos X. ¿Y esto por qué es? Porque un medio menos X es mayor o igual que cero. Un medio menos X es o positivo o cero, si no esta raíz cuadrada no existía. Así que acá nos queda un medio menos X. Acá nos queda un binomio al cuadrado. Bueno, si te acordás la formulita, A más B al cuadrado es el primer término al cuadrado, más 2 por el primer término por el segundo, más el segundo término al cuadrado. Si no te la acordás, hace la cuenta de A más B por A más B. Bueno, a ver cómo sería. El primer término es un medio, al cuadrado es un cuarto. Después viene más 2 por el primer término que es un medio, por el segundo que es menos x cuadrado. Bueno, 2 con 2 se cancela, queda menos x cuadrado. Y después viene el segundo término al cuadrado. Menos x cuadrado al cuadrado es menos x cuadrado por menos x cuadrado. Menos por menos más, x cuadrado por x cuadrado, x a la cuarta, porque se suman los exponentes en una multiplicación. Bueno, vamos a igualar esta expresión a 0. A ver, vamos a ponerlo en orden. Primero x4. Después viene x2. Después esta x que está con menos la voy a pasar acá con más. Y después tengo el 1 cuarto y este 1 medio positivo que venga para allá. Gente linda, a ver cómo pinta esta historia. x a la 4 menos x a la 2 más x. Un cuarto menos un medio es menos un cuarto y todo esto igual a cero. A mí y a mucha gente nos molesta resolver una ecuación, nos molesta resolver una ecuación este, con fracciones. Entonces, ¿qué haces? Ahí viene un concepto básico como este que usamos acá. Bueno, como todos los que hemos usado son todos conceptos básicos. Vos podés multiplicar los dos miembros de la ecuación por un mismo número y no se altera el resultado de la ecuación. O sea, yo puedo multiplicar todo este miembro por 4 y a este por 4 y ya se acabó. Me queda 4x a la cuarta menos 4x a la 2 más 4x y acá menos un, 4, un cuarto por 4 me da 1 y 0 por 4 me da 0. Gente linda, cuando llegas ahí lo primero que vas a probar es el teorema de Gauss. El querido Gauss, el príncipe de las matemáticas. Bueno, que dice que, bueno, te da las posibles raíces racionales. Bueno, espero que lo conozcas el teorema de Gauss, eh, si no dentro del canal, lista de reproducción, polinomios, hay cientos de ejemplos, pero no da por Gauss, porque Gauss lo que hace es predecir cuáles son las posibles raíces racionales de un polinomio. Pero si no hay raíces racionales, Gauss no te va a decir nada. Así que, ¿Sabés qué estrategia vamos a usar? Vamos a hacer todo lo posible para factorizar a este polinomio. Porque cuando lo factorizás lo convertís en multiplicación. Y si una multiplicación da cero, puedo opinar. Si esta multiplicación da cero, ¿por qué? O este es cero, o este es cero. Vamos que se puede. Déjense llevar por el ejercicio. 
no se asusten, no tengan temores. Esto es matemática nada más, ¿eh? no, no es nada del otro mundo. Mira, fíjate, mira, yo a esto intuitivamente lo veo parecido a esto. Ah, tiene un problema, ¿eh? porque fíjate que los que están al cuadrado, que son 4x cuadrado y 1, son negativos y no pueden ser negativos porque al cuadrado dan positivo. Bueno, eso se arregla. Mi primer obstáculo que me encontré se arregla. Pongo menos, abro paréntesis y pongo acá. 4x cuadrado lo pongo positivo. A 4x lo pongo negativo y a 1 lo pongo positivo. Y san se acabó. Signo menos le cambia el signo a cada uno, o sea que este signo está al revés, este signo está al revés y este también. Bueno, esto, gente linda, me parece a mí que es un trinomio de cuadrado perfecto. Mira, agarra el primer término y sacar la raíz cuadrada. ¿Qué te da? 2x. Agarra el otro, el 1, saca la raíz cuadrada, te da 1. Lo que tenés que hacer, o sea, A sería 2x y si ves 1, falta ver el signo. Bueno, el signo lo, pone, lo pondría este, pero siempre y cuando lo sea. ¿Cómo verifico que sea un trinomio cuadrado perfecto? Tiene que cumplirse el 2 por A por B. Tiene que estar dentro del polinomio. Bueno, hagamos 2 por 2x y por 1. 2 por 2, 4, 4x da. ¿Está 4x? Está 4x y está con signo negativo. Así que, gente linda, lo hemos factorizado. Sin problema. Acá quedó 4x a la 4 menos el primer término es 2x. El segundo término es 1. Y están separados por un signo menos porque me lo canta acá. Y esto va a la 2 igual a 0. Bueno. Ahora, borro, borro. Ahora, miren esto. ¿A qué, a, qué, ¿A qué te huele esto? ¿A qué te huele? A mí me huele a diferencia de cuadrados. Viste que si vos tenés A más B por A menos B, esto siempre da el primero al cuadrado menos el segundo al cuadrado. Diferencia de cuadrados. Bueno, ahora, pará, pará. Que tiene que estar... A cuadrado menos B cuadrado. Este sería B cuadrado. Déjame hacer un toquecito para que aparezca A al cuadrado. Mirá, la ponemos 2X cuadrado y esto lo pongo al cuadrado. Claro, 2 al cuadrado es 4. X cuadrado al cuadrado se es X a la 4. Menos 2X menos 1 al cuadrado. Igual a 0. Gente linda, te presento. A cuadrado menos B cuadrado. ¿Cómo se factoriza? A más B por A menos B. O sea que voy a hacer A más B. Listo. Por A menos B. Eh, menos B sería... Este, B es este, ¿no? Menos B. Bueno, sería... Cambiarle el signo a estos dos, ¿no? Menos 2X más 1. Ahí está. A más B por A menos B. O sea, este más este. Trac, acá. Este menos este. Trac, acá. ¿Cómo haces el menos? Le cambias el signo a este y a este, ¿no? Y todo esto igual a 0. Entonces ahora, mirá lo que tenéis. Ya lo tenemos. Tenemos que dos números multiplicados dan 0. O este 0 o este 0. Bueno, para resolver una ecuación cuadrática... Usamos, no es obligatorio, pero bueno, a mí me gusta usarlo, la fórmula resolvente de Bascara. Si vos tenés a por x cuadrado más b por x más c igual a 0, x es menos b más menos raíz cuadrada de b cuadrado menos 4 por a por c, todo dividido 2 por a. Bueno, eh, a ver, porque acá hay dos opciones, o 2x cuadrado, más 2x menos 1 es 0, si este es 0 multiplicado lo que venga es 0, o 2x cuadrado menos 2x más 1 es 0. A ver si hay soluciones acá. Yo lo que digo es esto, como podrás ver no utilicé ningún método de la NASA ni nada, solamente usé conceptos básicos y usé intuición me vi algo parecido a un trinomio cuadrado perfecto y lo factoricé después me pintó que parecía una diferencia de cuadrados y la factoricé y ahora estamos a un paso porque son dos ecuaciones cuadráticas que las podemos resolver ahora, fíjense esto 
Para que una ecuación cuadrática tenga solución, es necesario que b cuadrado menos 4 por a por c, que se llama discriminante, sea positivo o cero, si no la raíz cuadrada no existe. Me parece que este no lo cumple. A ver, este es a, este es b, este es c. A ver, si yo hago b cuadrado menos 4 por a por c igual a 0, no, igual a 0 no, igual a qué? A b cuadrado eh, menos 2 al cuadrado 4. Después viene menos 4 por a por c, menos 4 por 2, 8, por, ahí está, mira, da menos 4, mi negativo, o sea que esta raíz cuadrada no existe. Este, este factor que está acá, este factor, no vale 0 para ningún valor de x. ¿Sabés cómo me di cuenta? Porque lo medí, le dije, che, b cuadrado es 4. Y después hay que hacerle menos 4 por a por c, 4 por 2, 8. O sea, ya, ya lo vi hasta mentalmente, lo olfateé, que este no tenía solución. Así que se borra porque este factor no vale cero para ningún valor de x. ¿Por qué? Porque el discriminante de la cuadrática b cuadrado menos 4 por a por z da negativo. Este no, ¿ves? A este no me preocupa porque como dice que c vale menos 1, viste que hace menos 4 por a por c, menos 4 por menos 1 más 4, te da positivo. Mirá. X será entonces menos el valor de B. Bueno, A vale 2, B vale 2, C vale menos 1. Menos el valor de B, menos 2, más menos la raíz cuadrada. Del valor de B al cuadrado, 2 al cuadrado, menos 4, por A que vale 2. Acá, ¿ves? Acá lo olfateé yo que tenía solución este y no el otro. Porque el menos por menos que te da más, ¿ves? Todo dividido 2 por A. A ver, gente linda, menos 2. Más menos, raíz cuadrada. 2 al cuadrado, 4. Menos por menos más. Ahí estaba la clave que yo mentalmente dije, che, este tiene solución y este no. Eh, menos por menos más, 4 por 2, 8. Todo dividido, 2 por 2, 4. 8 sumado con 4, bueno, yo sé que allá en España la tienen estabilidad económica. Acá la verdad que todo va cambiando, que el aumento del dólar, que los combustibles... Bueno, 8 más 4 acá, hasta hace un rato era 12, espero que siga siendo 12. O sea que nos quedó menos 2 más menos la raíz cuadrada de 12, dividido 4. Este, bueno, a ver, a ver, vamos a seguir con, con, con la solución. Che, raíz cuadrada de 12. ¿No te lo imaginas al 12 como 4 por 3? que es 12, ¿no? Esto es raíz de 4 por raíz de 3. O sea que la raíz cuadrada de 4 es 2 y la de 3 no tiene arreglo. 2 raíz de 3 da. O sea que me queda menos 2 más menos 2 raíz cuadrada de 3 dividido 4. Acá voy a sacar las dos soluciones, haciendo de paso, ya que estamos, distributiva. ¿No? Porque tenemos que dividir por 4, podemos ser distributiva. Menos 2 dividido 4. Bueno, eso es menos un medio, ¿no? Menos un medio. Eh, usemos el más. 2 dividido 4, 1 medio. Más 1 medio raíz de 3. Primera solución. Segunda solución. Menos un medio. Menos un medio raíz cuadrada de 3. Ahí están las dos soluciones, ¿no? Bueno, ahora, ¿son válidas las dos soluciones? Bueno, vamos a ver cuánto pinta la primera. A ver. Eh, menos un medio más un medio multiplicado la raíz cuadrada de 3. Eso me da 0,36. Este es 0,5, este es menos 0,7, 0,36 está acá adentro, esta vale. Vamos a esta. Menos un medio para que corra el cursor de la calculadora, ahí está. Esta da menos 1,36. Te recuerdo que este es menos 0,7. Menos 1,36 te quedó fuera del rango. Esta no va. Gente linda, la única solución posible para nuestra ecuación es que x valga, que x valga menos un medio más un medio raíz cuadrada de 3. Gente linda, es la solución de nuestra ecuación. Ahí les aparece la lista de reproducción de ecuaciones irracionales. De todo corazón, espero haber sido claro, haber sido útil y que sigas eligiendo este humilde canal. Chau, chi.